Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, bonne année à tout le monde, excellent 2023, santé et prospérité. C'est ça que je vous souhaite pour cette année de 2023. Bon, je, je commence déjà avec les annonces économiques. Comme ça, vous pouvez voir qu'est-ce que passe pour aujourd'hui. Ok, j'ai fait quelques opérations déjà. Bon, mon année de trading est à commencer avec zéro stop loss cette année. Bon, c'est bien déjà, c'est plutôt pas mal. Bon, aujourd'hui, on a le PMI, ok, il y a 16 heures, ça c'est très important, ça c'est le catalyseur qui va donner la hausse ou la baisse pour les indices pour cette semaine et pour la semaine à venir. Parce on va voir qu'est-ce que le marché l'a produit en décembre et qu'est-ce que ça donnait. Et après, nous avons aussi la réunion de la Fed. En fait, c'est là ils vont déterminer c'est quel le avancement à niveau de taux, ok, pour les prochains jours ou les prochains mois. Et tout le monde qui parle de 0,50, 0,50, mais on ne sait pas encore. Et c'est les deux annonces plus importantes aujourd'hui que ça peut donner les catalyseurs pour casser les résistances que moi, je veux vous montrer maintenant. Bon, on passe sur euh, la plateforme TradingView et je vais commencer par le DAX. Donc, là, vous voyez le DAX en hebdomadaire, parce qu'on a besoin de faire un visuel global. C'est celui-là qui accompagne le vidéo tout le temps, tous les jours, tous les jours, ou toutes les semaines. Ici, nous avons la grosse baisse, okay, c'est l'épisode d'élargissement. On a fait tout la baisse, on a dépassé les objectifs théoriques. Le DAX est le plus puissant, ça veut dire qu'il a remonté énormément. Et quand il était à ce niveau-là des corrections, moi, je vous dis que la zone de euh, 13 800, ça fait la zone de retournement où il pouvait faire des buy en swing. Donc, on a traîné ici pendant une, deux, trois. Et là, on a un, quatre semaines, ça veut dire qu'il y a un mois sous cette zone. Et là, le début d'année, le DAX explose à la hausse. Et on peut venir tester encore une fois la zone des 14 650, encore une fois. Et là, c'est euh, primordial. Pourquoi Parce que cette zone ici, où les vendeurs ils vont prendre la main et on retourne en arrière, où on casse et on fait une année dès 2023 aussi à pour le DAX. C'est le cas à ce niveau-là. Le prochain niveau à attendre, c'est le seuil des 16 000. Okay Donc, c'est tellement fort que le DAX, c'est le disque qui a, monté, euh, qui a commencé l'année avec toute puissance. Et voilà, on arrive sur résistance ici à 14 400 et je vous montre à quoi ça correspond. Euh, pour ceux qui accompagnent, moi j'ai dit euh, le sous avant dernier vidéo que nous avons en baisse avec un Fibonacci validé. Mes élèves, c'est exactement ce que je parle. Casse de ces compétitions, donc on a venu sur H4 et on a passé hop, sur casse de ces compétitions, sortie des nuages par là-haut, validation de Fibonacci en bail et là, il va chercher les 100%. Et les 100%, c'est le 14 000. 993, donc tout ça se passe bien. Pour le DAX, pour l'instant, il obéit parfaitement les analyses que moi je vous envoie. Pour ceux-là qui connaissent Fibonacci sur ma formation, c'est exactement ça que je vous prends. C'est exactement ça que je vous donne. Voilà, il a traîné. Premier essai, car c'est un constant plus bas que le nuage et ne passe pas parce que le Fibo, il est besoin d'un catalyseur pour le faire valider et le retourne. Et là, bon, dès que ça sort, ça repart. Et notre objectif, c'est à 14 000. 490 ou 93. Moi, si moi je suis à ce niveau-là avec ma position, moi je le clôture. Ok Moi je le clôture. Pour moi, c'est largement suffisant. Euh, J'enlève ça. Et là, on a toutes les indications de bail. Aucun signe de retour. Peut-être on peut tracer ici un canal qui ça va donner l'objectif un petit peu par là. Euh, ça fait 12 jours. Moi, je vous publie que le bot Shimoku est dans des excellents résultats. Et ça, je vous montre maintenant. Donc, il y a, on a eu un signal de bail, OK, qui s'en fait énormément de points. Ça, je vous envoie dans le groupe. Et aujourd'hui, la même chose, encore un signal de bail. Et hop, ça donne 2 TP, un intervalle de 2 jours. Donc, ça, je les encaissé. Euh, et c'est bon. Donc, l'analyse de DAX, tout ça se passe bien. On est presque sur notre objectif. Bon, ceux-là qui ont fait les 12 jours, félicitations. Vous avez fait des excellentes journées. On passe sur le Nasdaq parce que le Nasdaq, c'est le plus compliqué entre tous. Voilà. Le Nasdaq, c'est hyper simple. Euh, la zone de 10 800, c'est la zone qui tient. Okay? C'est la zone qui tient depuis longtemps. Il teste, il repart, il teste, il repart. En fait, le Nasdaq, il va passer en tendance haussière dès qu'il casse l'oblique, cette oblique-là. En fait, c'est ça le but de cette année, c'est de casser c'est oblique, ok, hebdomadaire, et à partir de là, on peut envisager des hausses. Vraiment, moi, je suis haussé sur le Nasdaq, très haussier, c'est le mécas, ici, la zone de 30%, 20, 
de bear market. En fait, c'est ça. Par contre, oui, nous, nous pouvons faire des achats et nous pouvons faire des ventes. Pourquoi Et la tester encore une fois, si, du milieu de son. Moi, je fais cette bail, yes, c'est le bail qui m'a... Euh, je le fais, yes, c'est celui-là, mon trade des, euh, qui j'ai fait. Le problème ici, c'est exactement là. Nous sommes plus bas que les nuages. La nuage, elle est négative. Et là, on commence à former une espèce de range. Donc, à court terme, il faut que les cas, c'est la zone de 11 100. Je vais mettre 11 100 chez Coran pour envisager un petit retour. La question qui est la moyenne mobile de 50, elle bloque. Il faut vraiment un bel catalyseur pour faire remonter ça. Le problème, pourquoi je passe mon peu près baissière, c'est à cause de la moyenne mobile de 50 qui bloque. En fait, ici, j'en figure des continuations qui a été cassé, pour le baquet, mais là, le marché traîne sur cette zone. Pourquoi j'ai dit ça Parce que c'est une figure de continuation, parce que si la tendance est la baissière, vous avez cette oblique, testé déjà plusieurs fois avec la casse, normalement, ça fait un peu le bac pour après repartir. Le problème, c'est que s'ils partent, notre objectif majeur, il est très loin. Je vous le fais tout de suite. Vous prenez la dernière hausse, vous mesurez jusqu'à Vous mesurez juste comme taille de biseau et vous les projetez ici. Donc, la casse, elle nous rapporte sur le 10 500. Par contre, s'il vient sur 10 500, on casse les 10 500, c'est très dangereux parce qu'on a une forte probabilité de se venir sur 10 000. Parce qu'après, après ce support-là, il n'a aucune support. Après cette casse ici, il n'y a plus rien. Jusqu'à 10 000, il n'y a plus rien. Donc, c'est la zone à surveiller. Okay? Euh, cet après-midi, on va voir s'il y a un catalyseur pour nous donner euh, cette hausse. Moi, perso, je pense que le Nasdaq il va continuer à, à ranger ici. La nuage, si elle retourne en positive, ça veut dire qu'en sortie par la zone de 11 100, c'est la zone qui, moi, je vous dis, il faut une forte probabilité de tester la zone de retour à 11 400. Donc, il faut qu'elle casse cette dernière résistance en 11100, qui c'est celle-là, pour retourner en 11400. Il faut. Sinon, vraiment, on va voir encore un signal baissier. Il a dit les 10 000 points. Donc, c'est dangereux. OK. Euh, je vous recommande très attention avec le Nasdaq à ce moment-là. Euh, pour aujourd'hui, OK. Euh, pour aujourd'hui, je fais déjà ma position au Nasdaq. Je rentrais déjà sur ma position. J'ai encaissé mon trade. Même si le robot, il m'a donné un signal de bail, c'est celui-là que j'ai pris. Même moi, je rentrais sur 5 minutes. Okay. Euh, mon... Aujourd'hui, ma position de Nasdaq, ça fait exactement celui-là. Donc, j'ai eu euh, cette petite sortie, je rentrais par là, ok, avec le stop loss plus bas que le nuage, et moi, j'ai encaissé. Pourquoi Elle est venue tester ma zone neutre, hop, elle a cassé, moi, j'ai rentré, et moi, je me fais sortir. Donc, mon trade des jeux, il est fait. Ok, parce que comme il n'a pas la certitude de, de marcher, donc je rentre et je sors très rapidement. Voilà. Euh, je passe sous le Dow Jones. Sur le hebdomadaire. Le Dow Jones, euh, c'est que je pense, c'est exactement ce que le Nasdaq il a fait, qu'il a besoin de faire. En fait, sous le hebdomadaire, nous avons eu une note trade line ici, baissière. Okay? On a cassé, on a pullbacké et là, on a stationné dessus. Là, on est bloqué sur, sur cette zone, okay? qui c'est la zone des 34 000, euh, 32 800. Si c'est la zone qui l'année dernière, je dis que c'est la zone de bail, okay, que c'est le plus bas sur, euh, sous celle-là. Et moi, j'ai fait des trades ici, je fais des trades là. Et on a passé d'où presque un mois déjà sous cette zone. Et la venue tester encore une fois pareil comme le Nasdaq, qui là, il rebondit. Pour moi, pour le bail solide, il faut en clôture cette semaine supérieure à 33 400. Ok, En clôture supérieure à 33 400, ça veut dire que on sort des nuages par là-haut, on clôture cette zone de résistance supérieure, on a casse, et à partir de là, on peut envisager des hausses plus considérables. Parce que pour l'instant, okay, il reste une zone vraiment neutre. Vraiment neutre. Pourquoi Ça me donne la casse de 33 400, que je vous dis, ça me donne un dépassement de 50% de FIBO ici. Ok En 50% de FIBO, ça me fait exactement invalidation sous les Shimoku, pareil comme le DAX, et là, on peut voir une accélération jusqu'à 34 400. Donc, c'est pour ça que ça traîne encore, ok? Ça traîne encore, et j'attends de vraiment avoir cette casse pour envisager des hausses. 
À part ça, ok, j'enlève ici, euh, j'ai un triangle asymétrique. Ok, j'ai un triangle asymétrique à cette niveau là Regarde ici, je suis testé plusieurs fois. C'est la zone où je fais le bail. Ici, on a la hausse. Si moi, je prends de la taille et je mesure, ça donne plus ou moins le 100% ici. Donc, la zone à casser, ok, c'est la zone de euh, 33 400. C'est la zone en fait des casses. Par contre, si je me casse vers le bas et ne fait la invalidation de mon Fibonacci, j'ai une forte chance de venir tester encore 30, 32 500. C'est la zone plus bas. Donc, c'est pour ça que je reste un petit peu en écart. Je rentre. Aujourd'hui, j'ai pris en position sur le Dow Jones aussi. Je vais vous montrer. Je suis rentré et j'ai sorti justement parce qu'on a cette doute de puisque le marché, il va les faire. Qu'est-ce que le marché nous propose ben, Qu'est-ce qu'il peut nous donner à ce moment-là Ma position aujourd'hui que j'ai pris, ça a été pareil comme le Nasdaq. Exactement comme le Nasdaq. J'ai mes zones, okay, mes zones tracées. Ici, euh, j'ai eu le premier test. J'attendais le deuxième avec la casse. Je rentrais et moi, je sortis par là. Okay, je rentre ici, j'avais un stop loss, je voulais donner plus bas et je sorti à ce niveau-là. Le 38 de Fibo, et à partir de là, j'observe. Vraiment, je, là, j'ai vu la observation du marché. Je sais que c'est encore loin, mais les ouvertures des marchés, ils font plus de 300 points. Si il continue à rester sur les 10%, on a une ouverture vers la haut et on casse de l'OPR, super. Là, ça veut dire qu'on va évoluer sur ce niveau-là. Mais pour l'instant, j'ai clôturé toutes mes positions et je suis en stand-by. Okay, pour moi, euh, ici, à 80 pips, plus la de Nasdaq, c'est largement suffisant pour moi. Je passe sous les gold parce qu'en fait, il y a pas mal de demandes sur les gold. Je, vous, je voulais vous montrer une chose. Et là, je passe sous le hebdomadaire. C'est la dernière analyse. OK, le gold, depuis qu'il a cassé cette ligne, moi, je vous dis il y a quelques semaines en arrière, il est fort aussi. Donc là, on ne peut pas penser des ventes. Ma référence, c'est le grand chandelier ici et on vient le tester. On va retourner pour tester ce niveau-là. Okay, pour moi, le bon point de vente pour cette semaine, c'est celui-là. À 18,78, celui-là, c'est un point de retournement. Okay, pour venir tester encore une fois la zone de euh, 18,48. Pour l'instant, moi, je ne fais pas de, de vente sur les gold. Tout ce qui c'est... Euh, Quelque chose ou SCD, ça veut dire euh, Euro SCD, euh, Chao SCD, GBP ou SCD, c'est de bail. Je fais que des bails. Pourquoi Parce qu'en fait, là, c'est un petit peu la faiblesse du dollar qui nous permet de, de faire des, des, des achats à ce niveau-là. Par contre, tout ce qui c'est euh, le dollar comme le premier monnaie, là, il faut vendre parce qu'en fait, on a tendance baissière. Hein. Ou SCD, euh, GPY, et, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, on retourne ici. Donc, pour moi, le point de vente majeur, c'est celui-là, 18,78. Okay? C'est mon point de vente. Pourquoi Parce que, exactement, j'ai marqué ce canal. Pour ceux-là qui me suivent, je vais vous donner ce canal. Ça fait un bon moment qu'il est tracé ici. Okay? Qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris la barre d'ici. Je l'ai projeté. Et ça donne, si le marché commence à évoluer, ça donne exactement à 18,78. C'est la zone que moi, j'ai prévu pour faire un retournement. Parce qu'il évolue de ce canal. Quand je vais ces 15 minutes, Aujourd'hui, je n'ai pas marqué euh, ma zone sur 15 minutes. Ouais, je n'ai pas marqué la zone. Bon, ben, ce n'est pas grave. Mais aujourd'hui, même s'il si avait marqué la zone, il m'a donné un signal de bail. Je vais essayer de le faire. Ça, c'est plus rapide. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle est effectivement, elle m'a donné ça comme, un, comme un trait. Bon, elle travaille la zone, en casse, elle fait belle casse, elle a fait trois niveaux. C'est normal qu'elle retourne un petit peu pour après repartir. Ça, c'est tout à fait normal. Quand je viens sur cinq minutes, je vais voir qu ce que le robot, ouais, même le robot aujourd'hui, il m'a donné euh, les signaux. Donc, le gold, il est aussi hein. Vraiment, même s'il y a des corrections comme ceci, à long terme, je vous souhaite vraiment, je vous conseille de rentrer. Aujourd'hui, ça fait parfait. C'est le typique signal que j'adore. Je suis sur ma zone de travail, un signal de bail. Bon, c'est là qu'ils ont le robot Shimoku, il profite énormément de ce moment-là parce qu'il fait de, de bons signaux. En fait, de toute façon, il donne que des bons signaux. Il y a le bail aussi, ça évolue, ça évolue. Bon, euh, c'est ça que je voulais vous montrer okay, aujourd'hui. C'est tout. Voilà, c'est tout que je voulais vous montrer aujourd'hui. <coughs> Je vous souhaite à tous une excellente semaine de trading. Okay, vraiment excellente semaine de trading. Si vous avez des doutes, posez les questions sur BRL Questions. 
Euh, concernant le signal dans les groupes, là, euh, je fais des pauses. Donc, vous accompagnez ici un petit peu les analyses. Je peux donner, je peux envoyer, il n'y a, a pas de problème. Ici, sur les liens, il y a le book, chaque Mac qui vient avec les deux robots. Il y a ma formation qui est là ici aussi. Si vous voulez apprendre toutes ces techniques, moi, je passe ici, je fais les analyses et tout ça. Tout, c'est dans la formation. Le prix, c'est le même. Ça ne va pas changer. Moi, je vais garder ce prix-là parce que ça convienne à tout le monde. Et euh, on s'y voit demain pour de prochaines analyses. Allez, ciao, ciao.